据最新的官方统计数据显示，中国目前约有一点八亿单身人士，其中约百分之二十三点八的单身人士的父母都在为儿女四处寻找对象，这也意味着我国约有二点六亿人正在为择偶而忙碌。对此，全国各地都展开规模各异的相亲大会。上海从二零一一年举办首届万人相亲大会开始，每年举办相亲会的次数逐步递增，但剩男剩女问题。却仍未得到缓解。嗨，妈咪，你到了吗？快到了，一会儿聊。请做一分钟的自我介绍。我是个工程师，月收入不高，跟您在一起，我我有点压力。你觉得自己是做老公的合适人选吗？喂，嫁给我。是你最明智的选择。相信我，像我这么优质的男人，在这个市面上是很紧俏。你为什么来相亲？是我妈咪让我来的。我特别喜欢你这样强势的女性，就像我妈咪一样。业余时间你有什么兴趣爱好？对不起，能把你的问题再重复一遍吗？嘿嘿嘿，你有什么问题想要问我的吗？像你这样的女人，到了夜里会不会感觉特别的空虚，特别的寂寞，特别的冷？想找一个坚强的臂膀。半天，你是我闺蜜老公的同学啊！我跟阿丹大学四年生涯过，难怪他说你是个极品。他还说什么了？哼，面子虚伪，你可真会过日子。中午想吃点什么？中式、日式还是西式？随便啦。中式有肉包、菜包、豆沙包，日式有我自制的寿司。都不喜欢，没关系，这顿现实热狗特别好吃，我排队给你买去。我还有事，你自己吃吧。前两天放的那个《妙手人心》，您看过吗？哦、oh, ，讲一群医生的故事嘛。对对对对对。你看完之后有没有感觉特有同感，特别热血呢？我看完之后觉得整个人都充满了力量，就是那段男医生做心脏手术那段，那个手术刀唰唰唰唰唰唰唰唰，实在是太熟悉、太亲切。不不不好意思啊。啊，没关系，你再多说点。我好羡慕你有这么深层次的感受，再跟我分享一些。今天早上我刚动了一个心脏手术，激动的我到现在还心潮澎湃呀、啊。当时，我拿起手术刀，慢慢的、慢慢的切开了患者的胸膛，看到里面的心脏扑通、扑通、扑通。Oh my god！ 我觉得我浑身的细胞到现在还在舞动，因为我知道。这个手术结束之后，它将跳动的更快、更有力。你能理解我吗？完全理解。你从死神手上夺回一条人命，你真的太厉害了啊！我好欣赏你。舅舅，你就是我的知己、知音、知……电话。啊，不好意思啊。喂，哎，是我。什么？心脏手术？我马上就到。手术之后马上回来。啊<笑>
，米雪小姐吗？嗯，是我。你好，我是童军。不好意思，我刚有点事耽搁了。没关系，我也刚到。哎，这小伙子不错啊。是啊。听说米小姐是作家。喂，你你你你你你你什么你呀、啊？你个坏东西，不在家陪人家出来鬼混？你们在聊什么？我猜猜，你们在聊工作对吧？哎呀，聊吧，反正我也没什么事儿，晚上在家等你啊。我看到二楼有卖那种特别好看的内裤，我回头买给你啊。哎，请留步。那个，我想跟你聊几句。不是，我的意思是想采访你一下，不介意吧？这姑娘，我当什么事儿呢？没事，随便问吧。哎，那个，我是一个网络写手，在。耽美的沙场里驰骋多年，还是第一次看到真人秀。不好意思，我有点激动。没事，慢慢问吧。请问，你们是那种关系吗？你说呢？准吗？啊，米米小姐，是这样的，我还有事，我们吃个电话再去吧。那就是着急。啊，我，哎。这怎么回事啊？这什么人？男的还是女的？真是奇葩！不错，看我不吐。真是！你知不知道这年头不物质的女孩有多难找？你又知不知道这年头男女相亲看对眼的几率有多低？经过这么多次的失败相亲，我有很强的预感，就在今天，我的光棍生涯即将走到终点，全让你给破坏了。哎，相信我，你跟他没戏。你怎么知道？我就知道，相亲可不像你这样带人逛逛花园、压马路、喝瓶水还得自带。不说别人，就说当年我爸追我妈，送了多少条丝巾，看了多少场电影，吃了多少小龙圣煎。我说你啊，还不如上世纪的人。叔叔追阿姨那是目标明确，我跟相亲的女同胞八字没撇，我有啥钱？花钱要花在刀刃上。你以为我是你啊？有坐吃等死，八辈子都花不完的钱。那是我爸的钱，你早晚不是你的。刀垢面，精神颓废，魂不守舍。你是在上班还是在梦游啊？昨天的报告整整迟了七分钟才交到我手上，中间有三个格式错误，四个拼写错误，五个语法错误。这已经是本月我第三次在你的报告中见到错误了。第一次是十一号，你在修改了四次以后，依旧有一个字母没有大写。第二次上周五晚上十点三十七分，你把报告发到我的邮箱，标题没有加粗。第三次是今天。你已经在我的手下工作了两个月零八天，如果你连一份像样的报告都交不出来，恐怕我没有办法在你的转正鉴定上签字。You understand？ 是。
。啊，大家都在啊。呃，我要宣布一个好消息，本周六我们要参加一个好玩的 party， 所有的人都要参加哦。美妙妙要打扮的漂亮一点，可以尽情的狂欢。怎么不开心？怎么不激动？怎么不兴奋啊？我们这个周末要加班。怎么可能？我们静静是最最最最最最最最体恤下属了，你怎么可能说是这样的？静静静，你说对不对啊？说吗？嗯、好吧，加班取消。年度提案必须按时交，不要有创造性的东西。OK。OK。静静，静静。哎呦，静静啊，你不能一个人去加班的，你要跟我们一起去参加的。为什么？哎，你陪我呀。哎呦，静静，你怎么不知道的？你想想看，你是我们家红太狼的闺蜜呀、啊。她这个世界上除了相信你，还相信谁呀、啊？美女。如云，你不去的话，他不会让我去的，好不好？青青，我跟你说，所有的顶头上司他们都去参加了，这是我往上爬的很好机会。再说了，如果没有我在他们旁边拍马屁的话，他们会感到很空虚、很无奈、很无聊、很……嗯嗯嗯，青青。勾搭发展 JQ 平台，凡属于正常地球人类，思维跳跃，天马行空，不切实际者为佳。脸皮厚，表演欲强，心理素质高，抗得起精神打击者，优先考虑。还有，以社长我马首是瞻，具有不怕死、敢牺牲的精神。只要符合这个条件，其他两条忽略不计。欢迎各位帅哥美女踊跃报名来参加，哎！有没有那么夸张啊？不过就是比我漂亮一点点，恰巧参加什么校园十大歌手比赛，不小心得了冠军嘛。等我排出大戏，飞洒一下他们狗眼。高校相亲大会今晚能参加，怎么样？相亲的题材不错、啊。相亲？咱俩的眼。招新工作刻不容缓。干嘛？一把年纪玩生存？我在思考。怎么了？有什么不开心呢？说出来让我开心开心。哎呀，你走开！干嘛？哎呀，乱。让我冷静了去。今天我在人民公园相亲角啊，遇到了一个客户，他儿子是计算机专业的高材生，标准的灾难。他妈妈为他相亲的事儿没少操心呢。这么幼稚的客户，你舅舅当然不会放过。我就是传说中的人民公园相亲小霸王，上海市优质精才媒人，单身男女众望所归的红娘。啊不，月老，看你我投缘。我免费献上一句，咱们来个地铁闪约。地铁闪约，就是一次性把不同相亲的对象分别安排在地铁的不同站点，你只要用三块钱的地铁票就能完成 N 次相亲啊！我敢保证，这绝对是有史以来全球范围内性价比最高的相亲法。不愧是金牌媒人呐、啊！我买五个电话号码。五个，还以为什么事儿？这不是还有我吗？啊！话剧社一姐，未来的奥斯卡影后，什么意思啊？你让我试试嘛，一个人演五个角色，多刺激啊！就就就你这业余水平，你这婚介所不才开张三天吗？你想关门大吉吗？
，我看算了，我最多向别人承认错误，是吧？哎，你当我累积这么多相亲素材是假的啊？包在我身上，我这就去设计人物性格啊！哎哎哎！张小鱼啊，对不起了。恭喜你，新书收藏破万，开了网络小说的先例啊！谢谢，邮件收到了。封面做的很精致呢，感谢。不客气，相亲顺利吗？竟然是个基友，我发誓，基友都很有爱。那么，这次顺利过关了，恭喜恭喜！有什么好恭喜的？在我步入婚姻坟墓之前，相亲就是一颗永不过期的定时炸弹。小鱼啊，到地铁啦！蓝牙耳机带着啦！自我介绍都准备好了吗？一会儿妈妈要你问什么，你就问什么，知道吗小姐，正是。你好，你好。你好。那，那我先自我介绍一下吧。我是一名编程员，每周做午休二，生活健康，无不良嗜好。我每天会做五十个俯卧撑和五十个仰卧起坐，基本上我算是个居家型的好男人。泰哥曾经说过，当你热爱这个世界的时候，才是真正的活。在这个世界上，是什么意思？泰戈曾经说过：“青春啊，难道你要始终囚禁在自己狭小的圈子里吗？”我们应该撕破年老的、蛊惑人心的网。什什么意思啊？他叫你不要这么宅，学学我，报名诗社班、国画班、拉丁舞班，要充实自己的人生。女孩子家心思这么严。还有那个泰戈尔是谁呀、啊？干嘛要听他的呀？你问问他，如果将来结了婚，双方应该怎么维护自己的婚姻？你觉得，男女之间？泰戈曾经说过，上帝在创造男人的时候，是一名校长的身份，袋子里装满了原则和戒律。可是他在创造女人的时候
，除去了校长的职务，成为了一名艺术家，手里只拿着一支画笔和一盒颜料。什么意思啊？意思是，我负责貌美如花，你负责赚钱养家。我先自我介绍一下吧，我叫江小鱼，我是一个编程员，每天朝九晚五，每周自我休二，呃，我生活健康，我不良嗜好，我每天会在家做五十个俯卧撑和五十个仰卧起坐，双休日基本在家里上上网，基本上我算是一个居家型的好男人。我呢，我是一名幼师，我好喜欢小朋友，我觉得跟他们在一起，好像回到小时候，好幸福哦。你问问他会烧菜做饭吗？你会做饭吗？嗯，一点点。我从小啊，就想当一个好妈咪。嗯，这个女孩不错。你问问他会不会游泳？如果他妈妈跟你一起掉进河里，他会先救谁？呃。如果，如果我是说如果了，我和你妈妈一起掉进海里，你会先救谁？啊？你说什么？你好，我叫江小鱼，我是一名编程员，每天朝九晚五，每周。这个乌克拉，这是 Neil， 这是 LV， 这是 Fendi。这是 c o a c h understand？ 我只 care 你赚多少钱，你年终奖金多少，你家有几套房子，你有几辆车。下一个，下一个，下一个。嗯、这年头怎么怪胎到处跑？小鱼，别担心，还有一个，我们要有信心。来了，小鱼，妈妈要开会了，就不陪你了。乖啊，千万别怯场。其实我呢，基本上属于一个居家型的好男人，是吧？对，对。那你会不会煮？我不会煮饭，也不会烧菜。哦，对了，我对婚姻的看法是呢，合则来，不合则散。哦，对了，我会游泳，我妈会游泳，我们一家都会游泳。所以呢，你不小心失足落水了呢，不用担心，我们全家都会救你。哎，为什么我想问什么，你都知道啊？该我问问题了吧？哦，你哪来这么多奇奇怪怪的问题？其实是我我妈让我问的。你是问你自己相亲呢，还是问你妈相亲呢？我为自己。还有说，其实也算为妈妈吧。<笑>你完全可以去提名第二十五项。<笑>就是表演秘籍，一个女生与众多极品男的相亲故事。
去人目不斜视，真是冰清玉洁呀、啊。贾正经，嗯。谁要的钱包啊？这么快拿吗？讨厌！说什么补偿我一次相亲？这明明就是来替你挡枪的嘛！干嘛、啊？你对这个补偿不满意、啊？我是来找老婆的，不是来在这海选潘金莲的。哎，你不是相信概率吗？搞不好这么多潘金莲当中就隐藏着 Your Girl。小鱼啊，你怎么还没来啊？不好意思啊，帅帅，今天老板临时让我加班。社长，这下可来了个引人犯罪级的哟！<笑>太有气质了看谁先把这个冷美人搞到手啊！哥今天就让你们见识见识，什么叫金玉其表，败絮其内。给我一杯红酒。你是，你忘记我了？去年你们公司圣诞派对，我是造型师啊。哦，我想起来了，把文主任打扮成一个衣衫褴褛、丐帮帮主的人，就是你啊。原来你这么欣赏我，这么久你还记得？你今天这是啊？今天我是司仪。啊。原来你不是学化妆造型，你是学播音主持的。其实我是学编导的，真是多才多艺。第一次有人这么夸我，这么欣赏我。老姐，你这个朋友我交定了。来，这是我的名片，有需要的时候呢，尽管开口啊。你很紧张。紧张？没有，怎么会呢？我怎么会紧张呢？什么烂讲稿？写 ，freestyle 才是我的风格。Are you okay? Fine， 我现在感觉非常的好。回头聊，老姐。老姐，我有那么老吗？哦，对不起，对不起，对不起啊！不好意思，不好意思，真的对不起，对不起，对不起。哎，不好意思啊，刚才弄脏你的衣服。如果你不介意的话呢，可以给我一个地址，我可以好好的补偿你。下次搭讪姑娘的时候，记得换个更高明的方法。还有，不要用这么容易穿帮的道具。
做现场直播的江江。其实呢，今天这个并不是一般的酒会。这个酒会呢，暗藏着一个阴谋。那也就是呢，我们赵氏集团的董事长赵董事长，要在这个舞会上选取一个佳丽作为他的媳妇儿。儿媳妇儿，好，接下来我们以最最最热烈的掌声来欢迎我们的赵董事长。啊，各位雷德森，各位杰特们，我老赵呢，呃，是个粗人。哈，喜欢有什么讲什么。呃，今天这个酒会的目的啊，就是为了给本人的犬子找一个老婆，就是太太。没错没错，其实这个赵公子呢，本身呢就是从大西洋回来的大海龟。哎，简单来来说就是那个高富帅。<笑>所以我们赵董事长呢，想要帮他找一个这个。呃，上得了厨房，下得了厅堂，倾国倾城，沉鱼落雁，勤勤恳恳，爱国爱民，鞠躬尽瘁的。打住，再下去要永垂不朽的<笑>、啊。其实这个条件也不高，就只要是女的，四肢发达，智商达标就可以了啊。<笑>好，接下来我们第一个的比赛项目就是。哦、啊啊，呃呃，比武招亲啊，比武招亲，哎，不就是打架吗？看谁打赢的呢，就可以获得由我们赵氏集团老总所生产的儿子一枚，并且可以享受嫁入豪门后的各种浮云生活。哪儿找的货宝？<笑>我一哥们儿的衣服的表值的干爹的邻居，他是做婚戒婚庆一条龙的，这什么乱七八糟的？哎，不不，你说只要找一个会说国语的不就行了？我们现在有请赵公子上来给各位美女验验货。还有一件事情，你得把司仪给送回去。你瞧瞧，他都醉成那样。哎，对，地址就在这上面啊！拜托，拜托，拜托。舅舅，舅舅。请问你是他的？我是这里的工作人员，他醉了，我送他回去吧。啊，不用了，我是他的朋友，我送他就可以了。舅舅，回家啦。嗯，老姐，你在跳舞吗？你怎么在转呢？哎。你最近很忙吗？小说都没怎么更新。忙着当动物
给人参观呢。怎么说？相亲啊，长这么大一次恋爱都没谈过，相亲也总是一次性约会，永远没有后续。家里人都怕我嫁不出去，我也开始自我怀疑了。你说，我有那么糟吗？当然不是。你善良、可爱、才华横溢，是我见过的最完美的女孩。原来我在你眼里这么好啊！小姐，是是你的手套吗？呃，谢谢爸，老爸还没睡啊！臭小子，老爸，你谋杀亲子。老爸，别生气了。老爸，喝茶。哼，装，再装，早空了里边啊！坐下，请你解释一下怎么回事。你想搞相亲，我不想去，我只有配合你啊！配合？你这也叫配合吗？啊！你看你自己搞得花花绿绿，像个小丑，还找一个活宝司仪来砸场子。你以为我看不懂？我哪有啊？哦，我哪有？跟我飙演技啊！要不是当年你老爸觉得自己姿色不够，要不然我早进娱乐圈了。嘿嘿，现在已经闯进好莱坞了。是是是啊，吹吧，老爸啊，接着吹。反正吹牛不上是，哎呦，我说宝贝儿子，你妈妈死得早，我是洁身自好，守身如玉啊。哦，谢谢夸奖啊。你知道这是为什么啊？就是希望你早点成家，让我早点抱孙子。可是你偏偏不随我愿。哦，对了，你陪我孙子，你必须陪我孙子。爸，既然您这么想要孙子，现在满大街都是装孙子的。我去给你拉一个。哎，今天相亲会上这么多姑娘，可是你你你你你你你你什么你呀？你就不怕那姑娘挟持你孙子当人质，然后扒光你所有家产，把你扫去出门？最后你一辈子的心血就是为了给你孙子的娘做嫁衣，到时候你就是孙子。他敢？你以为他不敢啊？老爸，你坐下。啊，我一点都不夸张啊。那些女人哪个不是抱着飞上枝头变凤凰的心思啊？打扮得花枝招展，涂得桃红柳绿。小蜜蜂，快来叮我啊！把你的 money 给我看 ，Show me your money, money, money。你以为是冲着你儿子的人来的，其实都是冲着老子您口袋里的钱来的。嗯？你怎么现在变得这么的犀犀犀利了？我本来就很犀利啊！言之有理。这样吧，下次相亲，咱们也试他一试。还相亲？哎。
，你说奇葩不奇葩？午饭的时候他说中式、日式、西式任我选，我还挺不好意思的，有木有？谁知道中式就是馒头，日式就是紫菜包饭团，西式就是热狗配可乐呀？太有才了，有木有？这年头相亲真心伤不起呀。再说，我又不是非要吃你这一顿。听得出啊，这位女听众十分的愤怒。听众朋友们，我们今天的话题就是一起来扒一扒，相亲的时候囧男囧女遇到的那些尴尬事。下面我们再来听听安妮的故事。喂，是安妮吗？你好，主持人。我想说的是，我第一次相亲时碰到的一个男的。因为是第一次，怕冷场，所以就带了两个姐妹替我把一下关喽。谁知道坐下来点单的时候，他竟然说他不饿。然后我们点完了，他却拿出一包泡面，就在饭店里这么泡了起来。这件事当时在百度贴吧上很火的，躲单也不用这么躲吧。哎呀，我们讲完了，接下来让我们休息一下，欣赏一段轻松的音乐。很好笑吗？当然好笑，笑死人不偿命啊！<笑>这种人就是相一万次亲，他也找不到对象。<笑>是吗？你要相信我的专业判断啊！哎，你是谁啊？怎么了，舅舅？又开始思考人生啊？该不会又是江小鱼事件吧？今天我挖了一个坑，让自己跳了。说来听听。今天店里来了一个非常抠门的客人，你别说，这个人一度在贴吧上非常走红，电台里今天两个电话连线提的都是他呀。像这种人，如果介绍出去，不是自毁造反吗？这是。哎，介绍给我嘛。自产自销，招牌不就保住了吗？又来了。啊，九九，你知道吗？我辛苦一个多月的相亲秘籍，全部不见了，泡汤了。我没有秘籍，怎么去写剧本？行行行行行行行，好，好，去去去。Yes。上海滩亲现史无前例的极品相亲抠门呢，恢复了报告。白 boss， 有您的快递，要您亲自签收。让他进来。那天酒会上的鲁莽行为向你道歉，衣服算是补偿，请笑纳。名家设计，限量款，衣服不便宜啊，看来出手挺大方的。麻烦你帮我把衣服送回去，顺便转告他，我没有随便接受陌生人礼物的习惯。我感冒了，我怕传染给你。啊去！那我们走吧。肚子好饿
来吃点东西吧。好、啊，你想吃什么？都可以啊，随便来个韭菜一汤吧。韭菜一汤。好啊，没问题。这么爽快。等一下，哎，车来了！打车。大哥，啥事？帮个忙呗。说。菜。帮我拿九个碟装来，哥们儿，吃个盒饭，你当吃满汉全席呀？我女朋友跟我打赌呢，帮帮忙。呵，还挺有情趣啊！等着，我给你找几个考究点的碟子去。韭菜一汤。去看电影吧，票我都买好了。怎么好意思让你破费呢？不破费啊，结账。二十七块。二十七块，不就仨盒饭吗？盒饭？每个盒饭一荤两素，三个盒饭正好韭菜一汤，花色齐全，量不多不少，经济实惠。你干这行，很有前途。好，哈哈哈哈哈哈！这大的真是。兄弟，挺住！加油啊！凭借能力，一定会。干嘛？来来，看一下，来，你看一下，这什么？坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐
我们到底要去哪家影院呢、啊？汽车影院。汽车影院。嗯。可你有车吗？可以，太有才了你！谢谢，兄弟，上下子检，电影票给你，爆米花归我。要得这么快就把感冒传染给你了？哎，妹子，尝这个，绝对好吃，治感冒。哎，尝尝，要不尝尝这个吧？臭豆腐，味儿臭，吃起来香。啊啊啊！怎么？没没事吧？没事，有事。本姑娘不玩了，你一个人享受吧。再见。哎哎，刚才好好的，怎么了这是？你闻这味道。能当人吗？哎，没味儿啊！让开！不让！你是不是觉得吃盒饭、坐免费班车丢脸呢？啊，对，丢脸，很丢脸。那，你在知道他是盒饭之前，你不吃的挺开心的吗？你不觉得这心理作用吗？兄弟、啊。说得好，给你个 yes， yes， 反正吃盒饭、搭免费班车，就是抠门，小气。抠门？什么是抠门？抠门是该花的钱不肯花。我乘免费班车到这个地方是最便捷的，性价比最高的。我我哪儿抠门了？兄弟、啊，再给你个 yes， yes， yes。你说这么多，我就想省钱吗？不就抠吗？女人要的是浪漫。你怎么就知道我不浪漫了？精打细算就不能浪漫了吗？浪漫就一定要浪费吗？兄弟，还是个 yes。yes。我疯了才跟你们唧唧歪歪，你让不让？我不让。给你不让。啊、哎，舅舅，舅舅，舅舅。哎，兄弟，兄弟，我跟你讲，这做人吧，不能太实诚。嗯有些事儿吧，你只能心里想，不能嘴上说。哎，花爷，我真佩服你，你可真够毛了。你跟我玩穿越是吧？啊，你是不是不想跟他说了？兄弟，听过来人一句话，物极必反。我老婆当初就是嫌我小气，结果跟别人跑了。哎，你们刚才可都说 yes 来着。现在播报新闻，目前中国剩女问题已经引起社会专家的密切关注。剩女是指拥有高学历、高收入、高智商、长相也无可挑剔的当代都市单身女性。有人将剩女划分为四个级别：二十五至二十七岁为初级剩客，又称剩斗士；二十八至三十岁为中级剩客，别好必剩客；哎呀，三十一至三十五岁为高级剩客，被尊称为斗战剩女，在残酷的职场竞争中存活下来并依然单身的都市女性。
，小白，小白，阿弥，阿弥，小白，女儿快成佛了，我要去婚姐公司。好，我们去。姐姐，告诉你个好消息哦。姐姐，你的助理不是产假休息了一年零八个月？哦，我领导特别的关心你哦，为你安排了一位新助理，高不高兴？激不激动？兴不兴奋？你刚知道我已经一年零八个月没有助理了，你怎么能这么说话呢？姐姐。静静，我跟你说，来的那个人可能是黄马褂，背井深似海，我就怕他会不会是微服私访。跟我有关系吗？当然，他好就是领导好，领导好就是你好，你好就是我好，我好就是大家好，领导好才是大家好。歪理。静静，全公司的人，除了你我放心，其他我都不放心啊。哎呀，你不给我面子，也给领导一个面子嘛！哎呦，晶晶，好晶晶！哎呀，行了行了行了，我怕了你了。我求求你，我要面试。OK。你想试什么？怎么试？简历。没认识你之前，我就是一张白纸，等待着你画最新最美的图画。给我一个录用你的理由。我喜欢你啊，所以想留在你身边，呵护你，关心你，直到把你融化。让你做我女朋友，这个理由够充分吧？出去。是无法接通。哎，领四支水笔啊，两支蓝的，两支红的。你登个记。哦，好的。哎，我前两天不是给的那两支笔吗？就用完了。丢了。丢了？什么时候丢的？怎么丢的？丢哪儿了？忘了。忘了？你再好好想想。我说就两支水笔而已，不用那么认真。话可不能这么说，单独来看，一支水笔值不了几个钱。但是人人都像你一样，一个星期掉两支，一个月就是八支，一年就是九十六支。那我们医院一共有一千零八十七个职工，那一年下来就是十万零四千三百五十二支笔，还是挺浪费的。嗯，我们应该记。哎哎哎哎。怪不得别人都说你是极品抠门王啊！果然名不虚传，但我就弄不明白了，这水笔又不是你们家的，你操的哪门子心呢？哎，我这事儿自己管管好。喂，是我。什么？心脏手术？好，我马上就到。我先去做个心脏手术，一会儿再跟你理论。手术之后马上回来
木兰话剧社周三晚招新面试，欢迎踊跃报名。难道记错地方了？你听说了吗？什么什么？上次来我们学校巡回演出的那个领舞的，怎么了？怎么了？他的汇报演出演砸了啊！哭了好几天了，哎呦，最后自杀了，真的假的？他骗你干嘛呀？这种事情好骗人呀！上次呢，我们学校还看到是的呀，我去看了呢。啾啾，啾啾，啾啾，啾啾，啾啾，干嘛？啾啾，啾啾，啊！视线殷勤，非奸即盗。喂，大家朋友一场，我总不能见死不救吧？哎，你来学校干嘛？我来找我妹。找你妹？啊啊！你妹几年级啊？有没有兴趣参加话剧社？为什么？就是我办了一个社团嘛，然后最近。我是说最近哈，人手有点不足。那你可以向别的社团借调一下，像我们医院要是有什么内部活动，就向其他的部门借调一下，很方便的。可人家凭什么借给我？好剧本啊，好剧本就是你的筹码。剧本大纲是有，但，哎，我素材用丢了。干嘛？大纲是死的，你是活的。只要有你在，剧本不就有了一半吗？啊！关我屁事，我也很熟吗？学得很快啊！哎呀，怎么不熟呢？
，我是一起经历生死的哥们儿啊！耶，好吧。我的。喂，小鱼啊。帅帅，你能不能再帮我一下？小鱼，你听我说啊，我现在要是再帮你，就等于害你。你与其在电脑这边猜猜猜，不如就直接跟他表白。是，你是怕见光死，但是死的爽快，总比慢慢死来的好。花，去说。嗯。嗯。小鱼啊，周六上午十点替你安排了相亲，对方叫米雪，是个网络作家，你可以上网查一下具体信息，知己知彼嘛。一直强调，做提案要开拓思路，不拘一格。我要有新意和创造性的东西。可你们呢？还是给我老一套。你第一天上班吗？知道会议的时候手机要静音吗 d a i s y 今天身体不舒服。黛西，你最近的状态很差，还是你根本就不在意这一份工作？黛西，哎呀，他才二十二岁，还是个职场新人，你何必呢？赵帅，你什么意思？黛西目前的表现很差，作为他的上司，我有权利警告他，有问题吗？怪不得你的每个属下对你都战战兢兢的，创意部有着一个冷酷无情的白骨精，果然名不虚传。嗯，你以为你每天板着一副冷面孔，用你的高压还有你的严酷就能俘获人心？白晶晶，你很失败。接着说。你凡事追求完美，对自己挑剔，对别人严苛。因为你不懂得宽容，所以你没有朋友。你的下属表面上可以服从你，但是却永远无法跟你交心。你看起来美丽、聪慧，但是却没人爱你。你想用工作打发寂寞，却拉着别人垫背，你不觉得挺自私的吗？
百阔了，不玩浪漫了，该是重口味这一招了。出手挺大方的，上来就送限量版的法国时装，然后卡比罗密耶朱丽叶，把上班当走秀。现在软的不行，来硬的。你觉得女人们都很吃这一套吗？言情书上的桥段，只能骗骗小女生。还有什么招？使出来。记住，别太自作聪明。好看吗？散会。对不起，黛西。其实你很棒，否则我不会在众多应聘者中间选到你。你让我想起了二十二岁的自己。那个时候我跟你一样，是个脆弱、胆小。爱哭的女孩。大学毕业那年，我失恋了。我难过的好像天就要塌下来一样。我觉得我自己会死。可是你看看现在的我。我不是活得好好的吗？人生中没有哪个坎是过不去的。失恋，你有权利难受，但不能让他牵着鼻子走。二十二岁谈一场失败的恋爱不算什么。随便点，我请客。你发财了？哎，我这是犒劳你。要不是你提供那些素材，我哪那么快整出一个好剧本呢？你这么看我干嘛？你说，你提供那些极品相亲男的素材也就算了，可你怎么对女人的心理活动？这么了解呢？是不是基友？是不是基友？是不是基友？当然不是了。肯定是，相亲这么抠门，比女人还爱紧张。那你说，怎么算不抠门？简单啊，初次见面，彼此需要一个互相摸底的过程。吃顿饭最能帮助彼此互相了解。你只要带一个女生去一个安静卫生的饭馆，花不了几个钱，一百块搞定。搞定什么？一百块钱，人家就不觉得你抠门了吗？相亲是风险投资，我给你核算一下成本。假设相一次亲是一百块，那一周呢相三次亲就是三百块，再加上交通、饮料、零食等费用就是一千五百块，那一年呢就是一万八千块。我的目标呢是三十岁结婚，从二十三岁大学毕业开始算，经过八年抗战，那就是十四万四千块。四万四千，而且很有可能血本无归。这都可以供我读完小学、中学、大学了，还可以在市中心买半个厕所，或是环游半个地球。没错，这是你不投资，谁想跟你继续发展下去呢？我不是不投资，我就是希望把风险降到最低。在没有确定目标之前，我是不会贸然行动的。这有错吗？我精打细算都是为了我未来的老婆可以过上更好的生活
，这有错吗？所以，我还抠门吗？好像没那么抠了。本来就是嘛，我不是不肯花钱，只要让我遇到了有缘人，我倾家荡产，要把他拿下。啊，我好心疼啊！怎么了？我只要想到，未来老公正在挥霍我市中心的半间厕所。我就信他。赵先生，啊啊，你选择我们的婚介所，真是太明智了，是吧？经我们介绍成功的男女啊，从这儿排队一直排到黄浦江边。哼，夸张？不夸张。什么叫夜间生活？这就是。好。嘿，那我看看。哎，哎，这个还可以。哎呀，啊，赵先生，你太有眼光了。这是白姑娘，身价清白，才貌双全，出得厅堂，下得厨房啊。就她，就她了。要抽时间去哦。小白，手机卫星定位系统显示，晶晶就在附近。想妈咪呀、啊，晶、嗯、晶，怎么变矮变胖了？你是谁啊？嗨、嗯，伯母好，嗨，伯父好，我是晶晶姐的助理。助理？他人呢？是这样的，刚刚晶晶姐打扮得漂漂亮亮，准备出门的时候，哎，电话响了，大老板打来了，他接起来，老板说叫他去非洲考察。你怎么不说他去月球考察了呀？既然晶晶不在，哎，相亲就取消吧。不能取消，这个人可是我打着灯笼都没处找的。你不是晶晶助理吗？要不先替他打个前站吧。哎呀，臭小子，敢迟到，想放我鸽子啊！老爸，什么事这么急啊？他们俩开始相亲了，还相亲？上次不是说好的吗？再试探一试。来来来来来，呃，介介绍一下，这位才是今天的主角，我的儿子赵帅。这位是白思怡小姐。你是赵公子啊？我上次有点喝高了，不好意思，不小心砸了你的场子。不好意思，不好意思。哦，原来是思怡小姐，难怪这么面熟。怎么跟照片上不一样啊？照片可以 P 嘛？ P? 我跟你说，别说是陌生人了，就是那亲妈都可以 P 的不认得，好吗？啊，对对对，哎，对对对，对对对哎，那坐坐坐坐坐坐坐，来来来，小心，你们认识啊？不认识啊？呃，大家随便用啊，随便用，来来来来来。呃，请问赵公子在哪里高就啊？呃，收入多少啊？哦，呃，他最近刚找到一份工作，这个月薪呢不多不少，正好。一万、哦、不，一千，一千啊！哎，对，就一千。那赵公子打算婚后住哪儿？呀，这个婚后嘛，当然是跟我住了。哦，还有他这个外公、外婆、爷爷奶奶，哦，还有叔叔、婶婶、姑姑、姑父，我们哦，还有莉莉，莉莉，嗯。我我们家一条狗，哈巴狗。那总要在内环附近买套婚房吧？哦，呃，亲家，这个房市啊，现在正好是高位调整
，所以现在买房的，嗯，不是明智之举，说不定你今天买房，明天就咔套牢了。那总要有辆车吧？哦，哎呦，有啊。三百六十度环绕式敞篷跑车，时刻感觉到风与肌肤的亲密接触。错了，纯天然木板车厢配以时下最流行的茶色，高贵典雅，返璞归真，手动无极变速，变速的过程呢依心情而定。关键是维修网点很多，各大车摊均可服。错了，这是什么车啊？板车呀，板车。板车，板车，木质板车。<笑>这骗人的婚庆公司！哦，呃，这个不能怪婚庆公司，因为当时我们登记的时候啊，呃，鄙人还没有破产。啊啊！破产？对呀、啊，我非但破产，还欠了一屁股债。哎，我真是一步走错，步步错呀。老爸，等我找了媳妇儿，一定和媳妇儿一起帮你慢慢还。好，但愿今天相亲成功，到时候咱们儿子媳妇一起共同努力，东山再起。小白，小白，我头晕。啊，我们走了啊！哎哎，你们慢着，别走，还没看完呢。岳母，我是真心的。他们不陪你吃，我陪你吃，想吃什么随便点，我请。这这这这这不好意思嘞，你不是破产了吗？我跟你说，我这个人大忙帮不上，请一顿饭还是可以的。来，来，我敬你们，为你们的乐观，干杯！干杯。小姑娘，老赵，我欣赏你，所以这顿饭呢，一定得由我们父子来请。哎呀，你都破产了，还跟我抢什么买单？是不是瞧不起我？嗯，没有，没有，没有。今天讲清楚，不讲清楚，不准走。老爸，我看你好像喝多了。不可能，才一杯呀、啊。嗯，他是一杯倒啊。小鱼啊，该走了。走吧，还愣着干嘛 ？Let's go！ 饿了吧？给你买点吃的。哎，钱多啊，去卖场吧，便宜。啊！寻找身边的购物达人，最高奖项，限量版三 D 自行车。啊！梦寐以求。你想要？那我们参加比赛去。哟，瞧你这口气，好像一定会赢似的啊。你参加就百分之五十的几率，但是如果不参加的话，那就肯定不会赢。好，大请听第四十五题，请问卖场的商品宣传单发放有什么规律呢？节假日必发，平时十七天发一次。哇、哦，天哪，又答对了。好，请听第四十六题，宣传单一共有几页呢？节假日八页，平时六页。哇，太可怕了！你究竟是人类吗？请听第四十七题，稍微有一点难度了啊。在超市中，本次答题活动展出的海报有一句广告语，具体内容是什么？呃，都市单车，呃。呃，都市单车运专业运营商，专注自行车行业二十五年。哦，你又答对了，我太喜欢你了。好的，为了鼓励一下选手，缓解一下气氛
，来几道送分的题。好，好，第四十八题，你叫什么名字？童军。答对了。好，减轻第四十九题，有点隐私了啊。你有女朋友吗？我马上。好了好了好了，我们不开玩笑了，不开玩笑了，请听真正的第四十九题。现在。卖场目前有几样商品正在甩卖促销，听清楚了，是甩卖促销，有几样？五样。哇，你你又答对了！加油，同济，加油！好了，这第五十题也是最后一个。加油，同济，加油！它真的有点难度了啊，你要准备好。最后一道题就是。哎呀，不要这！快说快说啊！我说说说，胃口啊！就就是那几样商品的名字：卖场自制披萨，哦，卖场自制蒜蓉凤爪，对，产地直销水晶梨，嗯，深海大带鱼，嗯，幸福菜篮子大白菜。哇哦，你太厉害了，你又答对了。现在的小青年这么会过日子的可不多了，现在是呀、啊，长得也一表人才。小伙子今年多大了？有没有女朋友啊？哎、这是我女儿的 QQ 号，你们平时有空要多交流交流啊。我女儿很漂亮的，哎呀，我女儿学历高，我看见我女儿的手机号，照片，照片，照片，我交流交流好了，年轻人们真的是好交流，联系联系，联系我交流交流好了，来，咱们给你们交流交流，聊聊这种感情了，你说吧。当我死了。我先来介绍一下我们家小鱼吧。小鱼从小学开始，念的都是重点学校，一路保送到博士，现在在一家世界五百强 IT 企业做编程，工作稳定，收入可观，性格比较温和。如果此刻坐在你面前的人就是我，你准备好了吗？静静，你不要生气嘛，生气会坏身体的。哎呀，静静，常言说得好，失败是成功之母。不要泄气，我们再努一把力 ，OK？ 静静，静静，怎么了 k a s 又被董事会给毙了，已经是。第五次了，哎呀！
有什么话你说嘛。我,我喜欢你。你谁呀、啊？舅舅。我我好贱呀！你好贱！上次实在不好意思，我做完心脏手术之后，又马上赶到国外去参加了一个学术会议，没来得及跟您道别。我知道你在那边等了很久很久很久，我回来给你打过电话的，一直没联系得上。外科医生，<笑>我就知道你是跟我装的，你怎么可能把我给忘了呢？上次我们两个人聊得多开心，多默契呀、啊！其实，我一直有一句话想对你说，我也知道这句话你期待了很久很久了。小我我健，干嘛呢？你干嘛呢？我在跟我女朋友说话呢。好健，你搞错了。我怎么会搞错啊？她就是张成辉，我也认得。你才张成辉！哦，舅舅。你是越来越帅，直我越来越喜欢你了。郝健，你别自作多情。哎，我说你不在总务科管水笔，跑这儿干嘛了？你认识他多久啊？三个月。本人已经认识他四个月了。你以为一住院就可以开刀啊？先来后到，懂不懂啊？排表后期懂不懂啊？性价比你懂不懂啊？优胜劣汰你懂不懂啊？你你你你这要跟我抢吗？你你什么你？我跟你抢怎么样？我你和你还敢打我？你你再打试试看！你再打你怎么样？我我我我打我！什么东西？喂，是我。什么？心脏手术？好，我马上就到。我先去做一个心脏手术，回来再跟你理论。舅舅，老规矩，手术之后马上回来。聪明。你没事吧？没事。你找我来干嘛、啊？哦、啊。我的秘籍？怎么在那边？我捡的。那天在地铁站，无意中撞见你闪约。要不是亲眼撞见，我真的不敢相信，有人会把生活过得这么随性，这么精彩。我从小就循规蹈矩，按部就班。学习、工作、生活，有时候也会想，这辈子就这么交代了，挺可怕的。但是不这样，又能怎么样？自从你出现以后，你的生活态度改变了我的想法。我喜欢跟你在一起，看着你疯，陪着你疯。哎，我是认真的。那你愿意为了我花市中心半间厕所的钱了？我愿意为了你倾家荡产为什么不接我电话？如果你有什么心事，你可以把我当成垃圾桶吐一吐。我知道你心里很难受。你当这里是什么？对于你来说，不过是个游乐场。好玩就玩，不好玩就走。可对我来说，这里是一个残酷的战场。我如果拿不出好的 case， 我就得出去，懂吗？我能给你一个好的建议。我们为什么不尝试做一个曼城计划？曼城计划。曼城计划。
关键就在于一个慢字，慢节奏，慢心态，低碳环保返璞归真的生活。曼城可以没有地下铁，没有互联网，甚至可以没有电话，没有汽车。为什么我们父辈生活的年代会有千古不朽的爱情？而现在呢？我们有无孔不入的互联网，瞬间即达的信息，还有 QQ 上、微博上招之即来的好友，而我们却找不到真心爱人。我们不是上交友节目上展览自己，就是在网恋当中要承担见光死的恐惧，这又是为什么？我们为什么就不能在中国？不，我们要在全世界找一些民风淳朴、风景优美的地方，建立我们自己的漫城，让那些在工作当中饱受折磨的人，可以来到我们的漫城。休养生息，重建自己的心灵，让男人和女人可以以最真实的方式相识、相爱。晶晶，我需要漫长，你也需要漫长。好伟大，好了不起！开不开心？激不激动？兴不兴奋？听到 BOSS 班的掌声了吗？这是我有史以来听到是最热烈的。晶晶，我好崇拜你哦！哦，还有赵公子接班人，怎么不早说呢？<笑>哎呦，想起来了，光顾着高兴，忘了一件事儿了。我得给晶晶招聘一个新助理。Sorry， Let's go。对不起啊，我没想刻意隐瞒身份。不用道歉，我早猜到了。酒会上嚣张跋扈，用心照，答案还会有第二个吗？做饭吧。介绍一下，呃，我女朋友白晶晶，童军。嘿嘿嘿，我记得你们上次酒会的时候，印象深刻啊。啊哎，我先失陪一下。哎，沈小姐，还记得我吗？好基友，不认识。对上次的事儿，我还欠你一个解释。其实小鱼是我的学弟。哦，你这个同居啊？你好，你好。哦，我明白了，原来就是因为你，帅帅才加班好基友，破坏我相亲的。有吗？啊，我也要跟你道个歉。为什么？我女朋友骗过你。你女朋友？地铁沈月。地铁百变小姐。啊？原来你知道，那你当时为什么没揭穿他呀？相亲对我来说，同一个人还是不同一个人，意义都不大。因为，我心里一直有这一个人。这是个紫藤花开的地方，这是个恋爱。哎，你说这四姨怎么到现在还没来？谁呀，这么大的？来来来来来。哎呦，大小姐，你怎么才来？急什么？本小姐算的时间，还五分钟缓冲呢。喂，哎，真不愧是帅帅钦点。来来来来，各位帅哥美女，大家好，我是司仪啾啾。首先感谢各位百忙之中抽空来参加我们这个前无古人后无来者、了不起的天才的曼城计划起。这个啾啾。下面有请我们的曼城计划投资盘老总赵董事长。这个诸位啊，赵总，你不是破产了吗？哼，你认错人了。不可能认错啊！你相亲的时候跟我说你破产了，还欠一屁股债。
，我不可能认错的、啊。不是你听我说啊，啊，我懂了，原来你这么快就东山再起啊！不，各位朋友，我相信这一定是一段曲折离奇、可歌可泣的再创业旅程。让我们再次欢迎赵总来跟我们讲这段绝地反击、东山再起的成功经验。这个，这个，我我我上个厕所啊，不好意思，不好意思，上厕所，上上厕所。赵赵总，你别走啊！走吧，收拾餐巾去。<笑>毫无疑问啊，刚才呢是我们的司仪小姐跟大家开了一个玩笑，目的呢就是希望今天到场的每一位都能感觉到开心快乐，因为我们今天推出的主题是“曼城计划”。对，“曼城计划”不仅仅是一个项目，它更是一种理念，它将教会我们大家用一种最原始的方式去关注身边的人和事，珍惜亲情、友情。你相信我，我没骗你，他真的破产了。不相信你可以去问金姐她爸妈，他们那天也在。谁是谁？